வணக்கம் நேயர்களே அகில இந்திய வானொலியும் புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையமும் இணைந்து வழங்கும் ஆஸ்டாக் ஏர்நெக்ஸ்ட் இனிமே எல்லாம் நாங்குதான் இந்திய விடுதலை பெருவிழா ஆசாத் கா அம்ருத் மகோத்சவ கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இளைய தலைமுறையினரை மையப்படுத்தி வழங்கப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் இன்று இளையோர் ஏற்றம் பெற என்ற தலைப்பின் கீழ் ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தமிழ் கலை அறிவியல் கல்லூரி மைனம் கல்லூரி மாணவர்கள் இணைந்து வழங்கும் விழா தேடிச்சோறுனிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாட துன்பமிக உழஞ்சு பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப் பருவம் ஏதி கொடுங்கூற்று கிரை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதர்களை போல் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று கூறினார் பாரதி நூறு இளைஞர்களை கொடுங்கள் இந்தியாவையே மாற்றி காட்டுகிறேன் என்று கூறினார் விவேகானந்தர் அப்படிப்பட்ட தரமான இளைஞர்கள் உருவாக வேண்டுமென்றால் தரமான கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் கல்வி கொண்டு வெல்வோம் கல்வியின் வடிவமே விவசாயம் என்னும் தலைப்பின் கீழ் பேச வருகிறார் கு சரண்யா அவர்கள் இளையோர் ஏற்றம் பெறுவதற்கு கல்வியும் விவசாயமும் இன்றி அமையாதது ஆகும் அனைவருக்கும் வணக்கம் கூத்தன் இருந்தான் குரலரசன் அங்கிருந்தான் வார்த்தை தமிழுக்கு விருத்தம் பாடிய உயர்கம்பன் அங்கிருந்தான் வயதான தமிழ் பாட்டி அவ்வை இருந்தால் நக்கீரன் நன்னாகன் நப்பச்சிலை ஒக்கூர் மாசாத்தி ஒன்சாந்தன் சிலம்படுத்த தக்கோன் அத்துணை பேர் யாத்த கவிதைகளை மாப்பலா வாடை போல் மடியில் ஏந்தி முப்பில்லா தமிழாய் விளையாடும் கன்னித்தமிழை நா பிளக்க பாடி நடமாடும் நற்புலவர்கள் அத்துணை பேரையும் வணங்கி தொடங்குகிறேன் என் உரையை நம் தாய்மொழியான தமிழ் மொழிக்கு எப்படி இலக்கியமும் இலக்கணமும் இரு கண்களாக விளங்குகிறதோ அதே போன்று தமிழின இளம் தலைமுறைகளாகிய நாம் ஏற்றம் பெறுவதற்கு ஏனியாக விளங்குபவை கல்வியும் விவசாயமும் ஆகும் உலக நாடுகளில் மாணவ மாணவிகள் படித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட தன் தாலியை கூட அடகு வைத்து படிக்க வைக்கும் தாய்மார்கள் உள்ள நாடு நம் நாடு இதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா கல்வியின் வாயிலாகத்தான் இச்சமூகம் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது இன்றளவும் சந்திக்கிறது கல்வி ஒன்று மட்டும்தான் ஒரு தலைமுறையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தது நூலைப்படி சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி முறைப்படி நூலைப்படி காலையிற்படி கடும்பகல் படி மாலை இரவு பொருள்படும்படி நூலைப்படி கற்பவை கற்கும்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படி கல்லாதவர் வாழ்வதெப்படி நூலைப்படி அகம்படி பொருளைப்படி அப்படியே இன்பம்படி இறந்த தமிழ் நான் பிறை பிறந்ததென்று சொல்லும்படி நூலைப்படி சாதி என்னும் தாழ்ந்தபடி நமக்கெல்லாம் தள்ளுபடி செய்தியப்படி தெரிந்தபடி தீமை வந்துடுமே மறுபடி நூலைப்படி பொய்யிலே முக்கற்படி புகட்டிலே கார்ப்படி வையகம் ஏமாறும்படி நூலைப்படி இளைய தலைமுறையே இன்று நாம் தலைகுனிந்து படிக்கும் படிப்பு நாளை நம்மை தலை நிமிர வைக்கும் ஒரு நூலகம் திறக்கப்படும் பொழுது அங்கு பத்து சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன அறிவை விரிவு செய் என்று சொன்ன பாரதியார் உலக வரைபடத்தில் உள்ள மூல முடுக்குகளுக்கெல்லாம் செல்ல விரும்பும் இளைய தலைமுறையே நூலகத்திற்கு செல்லுங்கள் இந்த உலகமே உன்னை திரும்பி பார்க்கும் ஆற்றலை நீ பெறுவாய் இந்த பூமியில் நாம் வாழ்வதற்கு செய்கின்ற வாடகை பிற உயிர்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் என்ற வாசகத்தை படித்த பிறகுதான் தெரேசா அன்னை தெரேசாவானார் இப்படி கல்வியால் உயர்ந்தவர்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் வெள்ளை தாளுக்கு இரண்டு இடங்களில் தான் மதிப்பு உண்டு ஒன்று பணமாக அச்சிடும் படும் பொழுது மற்றொன்று புத்தகமாக மாறும் பொழுது புத்தகமாக மாறும் வெள்ளை தாள்கள் வெறும் வெள்ளை தாள்கள் அல்ல அவை நம்மை நல்ல வழியில் நல வழிநடத்தி செல்லும் கால்கள் ஆகும் கோடாளி ரொம்ப வலிமையானது ஆனாலும் அதால் முடிய சீவ முடியாது பிளேடு ரொம்ப கூர்மையானது அதனால அதால் மரத்தை சீவ முடியாது எல்லார்கிட்டையும் ஒரே திறமை இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஆனால் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் ஒரு திறமை இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம போறான்னா வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறலாம் நிற்கிற குதிரைக்கு மதிப்பு கிடையாது ஓடுற குதிரைக்கு தான் மதிப்பு வாழ்க்கையும் அப்படி தான் ஓடிக்கிட்டே இரு மதிப்பு உன்னை தானாக தேடி வரும் தோல்வி ஏற்பட்ட உடனே எனக்கு ஜாதகம் சரியில்லை நேரம் சரியில்லை வீட்டில் விட்ட சரியில்லைன்னு காரணம் சொல்லாமல் போட்ட திட்டம் சரியில்லைன்னு எப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க கோவிலில் படிக்கல் விக்கிரகத்தை பார்த்து கேட்டுச்சான் நீயும் கல் நானும் கல் போற வரவங்கெல்லாம் என்னை மிதிச்சுட்டு உன்னை கும்பிட்றாங்களே ஏன்னு கேட்டுச்சான் 
அதுக்கு விக்ரக சொல்லிச்சான் உன்னை இந்த படிக்கல் ஆக்குறதுக்கு ஒரு தட்டு தட்டி கொண்டாந்து வச்சிடுறாங்க ஆனா என்னை இந்த விக்கிரகம் ஆக்குறதுக்கு உளியால எத்தனை தட்டு தட்டினாங்க தெரியுமா அத்தனை வலியையும் வேதனையும் தாகனால தான் இந்த உலக மக்கள் என வணங்குறாங்கன்னு சொல்லிச்சான் வழிகள் இல்லாம வெற்றி கிடைக்காதுங்க உழைத்தால் முன்னேறலாம் என்று சொல்வதை விட அறிவால் உழைத்தால் முன்னேறலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிடிச்ச புரிஞ்ச படிப்பை எடுத்து நீங்க படிங்க உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் வாழ்ந்தாலும் ஏசும் வீழ்ந்தாலும் ஏசும் வையகம் இதுதான போல உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் உங்களுக்கு பிடிச்ச புரிஞ்ச படிப்பை மட்டும் நீங்க எடுத்து படிங்க விவசாயம் எத்தனை முறை அடிச்சு துவைச்சாலும் வெளுக்காத சாயம் விவசாயம் தாங்க இன்று நாம் ஏங்கி பார்த்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் அனைத்தையும் நாம் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி விவசாயம் தான் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னார் இருபது இருபதுகளில் நம் நாடு வல்லரசாகிவிடும் என்று அவர் இருபது இருபது என்று குறிப்பிட்டது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஆண்டுகளை அல்ல இருபது வயது படித்த ஒரு ஆணும் இருபது வயது படித்த ஒரு பெண்ணும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் நம் நாடு வல்லரசு ஆகிறதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நல்லரசு ஆகிவிடும் கொரோனா வந்துச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் பல பேர்கிட்ட காசு இருந்தது எல்லாரும் போய் ஜவுளி கடைக்கு போய் துணி வாங்கி வைக்கணும்னு நினைக்கல நகை கடைக்கு போய் நகை வாங்கி வைக்கணும்னு நெ நினைக்கல அரிசி கடை எங்கே திறந்துருக்கு காய்கறி கடை எங்கே திறந்துருக்கு தான் நம்ம தேடணும் அப்போ உணவின் அவசியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறோம் தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சின்னு சொல்கிறீங்க தொழில் வளர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் அந்த சம்பளத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பிடுவீங்க அந்த சாப்பாடு யார் போடுவா விவசாயிங்க தானே போடணும் அதை ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க அரிசி இலவசமா கிடைக்குதுன்னு சொல்றீங்க அந்த அரிசிய எத்தனை நாளைக்கு நம்ம இலவசமா கொடுக்க முடியும்னு யோசிங்க ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் தேவைப்படும் பொழுது மட்டும்தான் மருத்துவரை சந்திக்கிறான் தேவைப்படும் போது வழக்கறிஞரை சந்திக்கிறான் தேவைப்படும் போது காவல்துறையை சந்திக்கிறான் ஆனால் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் மூன்று வேலையும் விவசாயிகளை சந்திக்கிறான் என்ற இளைய தலைமுறையை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க வேலைதான் செய்யறோம் ஆனா விவசாயிகள் தான் தெய்வத்தின் தொழில செய்யறாங்க எங்க ஊர்ல ஒரு அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் அண்ணா நீங்க என்ன வேலை செய்யறீங்கன்னு அவர் சொன்னாரு நான் சாப்ட்வேர்ல வேலை செய்யறேன்னு சாப்ட்வேர்ல வேலை செஞ்சாலும் சாப்பிட்டு போய் தான் வேலை செய்யணும்னு ஏன் உங்களுக்கு புரிய மாடுது அதனால்தான் சொல்றேன் விவசாயத்தை நம்ம முக்கியத்துவம் தரணும் அதுக்கப்புறம் வானூர்தியில பறக்கிறது வளர்ச்சின்னு சொல்றோம் ஆனா வானூர்தியில பறக்கிறவனுக்கும் சோறு இந்த பூமியில இருந்து தான் போதுன்னு ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க இளைய தலைமுறைகள் ஆகிய நாம் விவசாயத்தை கையில் கொண்டால் மட்டுமே நம் நாடு வல்லரசு ஆகிவிடும் உழவு இல்லை என்றால் உணவு இல்லை உணவு இல்லை என்றால் உயிர்கள் இல்லை உயிர்கள் இல்லை என்றால் உலகம் இல்லை ஆகையால் இளைய தலைமுறைகள் ஆகிய நாம் உழவை மீட்போம் உலகை காட்போம் வாழ்க்கையில நம்ம தடிக்கி விழுந்தா எல்லாரும் பார்க்கும்படி எழுந்துக்கணும் ஏன்னா அது நம்மளோட அடையாளம் இதுவரைக்கும் சொன்னதை விட இதை கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க உலகத்தில் நீங்கள் எந்த உயரத்திற்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் உலகத்தில் எந்த போட்டி தேர்வுகளில் வேண்டுமானாலும் நாம் வெற்றி பெறலாம் ஏன் இந்தியா தமிழகத்தை ஆளுகின்ற உயர்ந்த பதவியில் கூட நாம் அமரலாம் ஆனால் தாய் தந்தையரை மதிக்காத எந்த ஒரு மாணவ மாணவியரும் வாழ்க்கையில் சாதித்ததா சரித்திரமை கிடையாது ஆகையால் தாய் தந்தையரை மதிங்கள் இளைய தலைமுறையாகிய நீங்கள் வெற்றி பெறுங்கள் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக பேசி இருந்தார்கள் அவங்க பேசின முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் என்னன்னா கல்வியை பத்தி மிக சிறப்பா பேசி இருந்தாங்க கல்வி இல்லாத நிலத்தை கலர் நிலம்னு சொல்றோம் அந்த கலர் நிலத்துல புற்கள் வேணா வரலாமே தவிர நல்ல புதல்வர்கள் வளர்றதே கிடையாது அடுத்தபடியாக விவசாயத்தை பத்தி மிக அற்புதமாக சொல்லி இருந்தாங்க கடவுள் படைக்கிறார் ஆனால் மனிதனுக்கான உணவுகளை படைக்கும் விவசாயியும் கடவுள் தான் அப்படின்ற பார்வை வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில அதிகமாகவே வளர வேண்டிய தேவை இருக்கு மூன்றாவதாக பெற்றவர்களை மதித்தல் இன்றைய இளைஞர்கள் பெற்றவர்களை மதிக்கிறது நாளுக்கு நாள் குறைந்த வண்ணமே இருக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு கொடுக்குற மதிப்பை கூட பெற்றவர்களுக்கு கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அந்த நிலை மாறணும்ன்ற கருத்தை மாணவி வந்து மிக சிறப்பாகவே பேசியிருந்தாங்க அவர்களை தொடர்ந்து ஏற்றம் தரும் பண்புகள் என்னும் தலைப்பின் கீழ் பேச வி இளைய பாரதி அவர்களை அழைக்கிறோம் முத்தமிழுக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் அவையோர் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இளையோர் ஏற்றம் பெற என்ற தலைப்பின் கீழ் எனது உரையை வழங்க இருக்கின்றேன் இன்றைய இளைய சமுதாயம் வளர்வதற்காக பல பார்வையில பல பண்புகளை இந்த இளைய சமூகமானதை அமைச்சு கொடுத்துருக்கு அந்த பல பார்வையில அமைச்சு கொடுத்த பண்புகளை ஒரு பொது பண்பு பொது பார்வையில வச்சு என்னோட கருத்துக்களை நான் முன்வைக்க போறேன் வருங்கால தூண்களே எதிர்காலம் நீங்களே அடையா விளக்கின் ஒளி சுடரேன்னு சொல்லி நம்ம படிக்காமலேயே பல பட்டங்களை இந்த சமூகம் நமக்கு கொடுத்துருக்கு அதோட வருங்கால இந்தியாவை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய சுமதாங்கிகள் அப்படின்னு சொ
இந்தியாவை தாங்கி பிடிக்கிற சுமி தாங்கிக்கலா இல்ல பல பாரங்களை சுமந்துகிட்டு இருக்க சுமி தாங்கிக்கலா தான் இருக்கு அதுக்கு மன உளைச்சல்னு சொல்லி ஒரு பேரை வச்சிருக்காங்க அப்படி என்னதான் மன உளைச்சல்னு சொல்லி கேட்டா தேர்வு படிப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி வேலை அப்படின்னு சொல்லி மனித வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையான இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் மன உளைச்சல் என்ற ஒரே ஒரு பட்டத்துக்குள்ளே வகுத்து அமைச்சு இதுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வ வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மன உளைச்சலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இது தேர்வு தான் சொல்கிறீங்களே முந்நூறு நானூறு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தை படித்து மூணு மணி நேரம் நம்மளால் ஒரு தேர்வை எழுத முடியலைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பது நாற்பது வருஷத்தை நம்ம எப்படி வாழ போகிறோன்றத ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மன உளைச்சலுக்கு மாயாஜாலம் காட்டுற கண்ணாடி மாதிரி தற்கொலைன்னு சொல்லி ஒரு பயம் என்ற பேரில் இன்னொன்றையும் நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் இந்த சமூக இந்த சமூகம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க மன உளைச்சலுடைய அதீத எல்லை தான் தற்கொலையாக நம்ம போய் முடியுது நம்மளுடைய இளைஞர்களுடைய நிலைப்பாடு முடியுது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய சுதந்திரத்திற்காக இந்த சமூகத்தின் மீது பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம் தான் பயமும் தற்கொலையும் அப்படின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லை வெளியே வா உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற இன்றைய மாணவர் சமூகத்தில் தான் ஒரு ஆசிரியர் குச்சியை எடுத்து காட்டி மிரட்டுறதும் ஒரு சொல்லால் கண்டிக்கிறதும் தப்புன்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தையே ஏற்றி அமைக்கக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கி நம்ம வழிவகை செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அன்றைக்கி பல ஆசிரியர்கள் கையில் குச்சிகளை எடுத்ததால் தான் இன்றைக்கி அவங்க கிட்ட படித்த பல மாணவர்கள் கையில் பேனாவை எடுத்திருக்காங்க இன்றைக்கி பல ஆசிரியர்களோட குச்சி கை கீழே இருக்கிறதால தான் பல மாணவர்களுடைய கைகளில் தீமை விளைவிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களும் தவறான எண்ணங்களும் இருக்குது நமக்கு பொதுவாக அறிவுரையும் பிடிக்காது அறிவுரை சொல்கிறவங்களையும் பிடிக்காது உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அறிவுரை பிடிக்காது தான் ஆனால் அறிவுரையே தேவையில்லாத அளவுக்கு உங்கள் பண்பை நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க தனித்துவமாக வளர்ச்சி பெற்று நாம் நிற்கும் போது நம்மளை குறை சொல்லி காட்டி குட்டி குற்றம் சொல்கிறதுக்கு அறிவுரை என்ற ஒன்றே தேவையில்லைல்ல உங்களை கை கட்டி கீழ் பணிந்து நடங்கன்னு சொல்லலை அடுத்தவங்க முன்னாடி தப்பு பண்ணிவிட்டு கை குப்பி தலை குறிந்து நிற்காதீங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் அடுத்து எதிர்பார்ப்பின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் அதை குறைச்சிக்கோங்க அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொல்லி தானே பெரியவங்களே சொல்லி வச்சிருக்காங்க நீ என்னம்மா ஆசைப்படுறது தப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறியே நீங்கள் கேட்கலாம் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொன்னதுக்கான காரணம் அந்த ஆசைப்படக்கூடிய பொருளையும் விஷயத்தையும் நாம் தேடி போகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய முயற்சி அந்த முயற்சியின் மூலயமா நாம் கற்றுக்கக்கூடிய கற்றல் இதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைய சமூகத்தில் முயற்சியும் இல்லை அதுக்கான பயிற்சியும் இல்லை வெற்றி தான் வெற்றிக்கான முதல் படி தோல்வி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த தோல்வியில் இருக்கக்கூடிய பல படிகளாக அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முயற்சியும் ஒரு வகை வெற்றி தான் சொல்லி நமக்கு யாரும் சொல்கிறதும் இல்லை நம்ம யாரும் சொ நம்ம யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறதும் இல்லை கீஞ்சு போன ஜீன்ஸ் பேண்ட்டையும் மாடல் ட்ரெஸ்ஸையும் பார்த்துட்டு இது மாதிரி நம்மளால் போட முடியலையேன்னு யோசிக்கிறத விட கட்டம் போட்ட காலர் வச்ச சட்டை போட்டுக்கிட்டோ கவர்ச்சி இல்லாத ஆடையை போட்டுக்கிட்டோ எந்த இடத்துலையும் எந்த நேரத்துலையும் நம்மளால் கம்பீரமாக நிற்க முடியுமான்னு யோசிங்க இந்த வயசில் அனுபவிக்காம வேற எந்த வயசில் அனுபவிக்க போறேன்னு சொல்லி தவறான பழக்கங்களை ஈடுபடுறத விட இந்த வயசு இந்த வயசுக்கான மகிழ்ச்சி இந்த போதை பொருளில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி வகுத்து வச்சவங்க யாருன்னு யோசிங்க உங்களை ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படாம இருங்கன்னு சொல்லல அவசியமான வாழ்க்கை அறிஞ்சு ஆசைப்படுங்கன்னு தான் சொல்றேன் பொதுவா இந்த பருவத்துக்கே உரிய ஒரு மனப்பான்மை காதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வகுத்து வச்சவங்க யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது இதுக்கு ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க நம்ம படத்துல நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு புதையில தேடி போகும்போது வழியில கிடைக்கிற சிறிய சிறிய துண்டுகளை பார்த்துட்டு நமக்கு புதையல் கிடைச்சுன்னு சொல்லி அந்த வழியில நம்ம மனசை தளர விடக்கூடாது நமக்கான புதையல் வந்து நேரா நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது லட்சியம் புதையல் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதை அடையிறதுக்காக நம்ம போகணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த புதிய துண்டுகளை காட்டி ஆசை காட்டுற அந்த வழியை கூட விட்டுருங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பாதையை நீங்க வகுத்துக்கோங்க இப்படிதான் போவேன் இதுதான் என் வழி இதுதான் என் லட்சியம்னு சொல்லி நீங்க அமைச்சுக்கிட்டு ஒரு பாதைய ஒரு பாதையில நீங்க செல்லும் போது அந்த வழியில நீங்க போய் அடையக்கூடிய வெற்றி உங்களுக்கான புதையிலா மட்டும் கிடைக்காது நாலு பேருக்கு கொடுக்கக்கூடிய புதையிலாவும் அமையும் அடுத்ததான் இந்த உலகத்துல நம்ம மனித வாழ்க்கைக்கு உட்பட்டது கைபேசியா கைபேசிக்கு உட்பட்டது மனித வாழ்க்கையா யோசிக்கிற அளவுக்கு கைபேசியினோட ஆதிக்கம் இன்றைக்கு இருக்கு ஆஹ் என்ன இல்லை இத்திருநாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர்கள் சொன்னாங்க என்ன இல்லை கைபேசியில் அப்படின்ற நிலைமைக்கு இன்றையோட கைபேசி நிலை இருக்கு உங்களோட அவசியமான தேர்வைக்கு நான் கைபேசியை பயன்படுத்த வேணான்னு சொல்லல அனாவசிய தேவைக்கு கைபேசியை
சமூகத்துடைய கட்டமைப்பில் கல்வி பெண் ஒழுக்கம் மொழி உரிமைன்னு சொல்லி பல 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 இது இருக்குது அதில் பார்வை அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வளர்ந்த சமூகம் வளர்கின்ற சமூகத்தை பார்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது டை கட்டினவங்க நிறுவனத்தில் தான் வேலை பார்க்கணும் துண்டு கட்டினவங்க வயலில் தான் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு பார்வை வச்சுருக்காங்க இதில் டை கட்டினவங்க வயலில் வேலை பார்த்தா கூட ஏற்றுப்போம் துண்டு கட்டினவங்க நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தா ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஆனால் டை கட்டினவங்க வயலில் வேலை பார்த்தா ஏற்றுக்கிறோம்ல அந்த நிலைமை கூட இன்றைக்கி நம்ம எத்தனை பேர் படிச்சுட்டு போய் வேலை பார்க்குறதுக்கு தயாராக இருக்கும்னு தெரியல ஒத்திக்க பார்க்குற நாடகத்தில் கூட துண்டு கட்டினவங்க நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குற மாதிரி காட்டினா இந்த சமூகம் ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது படித்த படிப்புக்கான வேலை கிடைக்கலையா கிடைச்ச வேலையை படித்த அறிவு கொண்டு செயல்படுத்துங்க அதன் மூலயமா உங்களுக்கு கிடைக்கிற உழைப்பு அந்த உழைப்பின் மூலயமா உங்களுக்கு உங்களுடைய வியர்வை தொழில் மூலயமா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உயர்வு படித்த நாலு பேருக்கு நீங்கள் வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களை உயர்த்தி நிற்கும் மனநிலை சந்தோஷமும் சோகமும் நம்ம நமக்காக உருவாக்கிக்கிறது மட்டும்தான் இந்த நேரத்தில் நான் சந்தோஷமாக இருக்க நான் நினச்சா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் இந்த நேரத்தில் நான் சோகமாக இருப்பேன்னு நினச்சா இந்த நேரத்தில் நான் சோகமாக தான் இருப்பேன் சந்தோஷம் வரும்போது ஏன் நமக்கு இந்த சந்தோஷம் வந்தது நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் சோகம் வரும்போது ஏன் சோகம் ஏன் நமக்கு இந்த துன்பம் வந்தது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு நம்மளால் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி ஆயிரத்தெட்டு மனக்குழப்பங்களை நமக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் மனநிலைன்றது நாம் வகுக்கிறது தான் அது நம்மளை வகுக்கக்கூடாது அதனால் உங்களுடைய மனப்பான்மை மாத்தி அமைச்சுக்கோங்க பொதுவா ஏற்றம் பெற என்பதற்காக பெறணும் அப்படின்றதுக்காக ஏனிய போல ஏறு மானத்தை போல உயர் அப்படின்னு சொல்லி பல உண்மைகளை காட்டி சொல்வாங்க ஆனா பூமியை போல இருங்க ஏன்னா பூமி தான் எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடிய வலிமையா வலிமை படைச்சதா இருக்கு நம்ம ஒரு ஒரு படியா ஏறி போறதை விட ஒரு ஒரு படியாக ஏறி போட போகிறதை விட கீழே விழும்போதெல்லாம் எழுந்திரிச்சு நிற்கிறது தான் நமக்கு முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது அதனால் வலிமையாக இருக்கக்கூடிய பூமியை போல ஒவ்வொரு தடவையும் விழும்போதெல்லாம் எழுந்திரிச்சு நின்று வலிமையாக இருங்க ஏற்றம் பெறுவதற்காக பல ஏற்றமான பண்புகளை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்ற இளைய சமூகத்தை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல அற்புதமான தலைப்பு இளையோர் ஏற்றம் பெற அப்படின்ற தலைப்பு கீழே ஏற்றம் தரும் பண்புகள் அப்படின்னு மிக சிறப்பாகவே பேசியிருந்தாங்க அவங்க சொன்ன விஷயத்தில் மிக முக்கியமான விஷயம் தற்கொலை உலக அளவில் அதிகமான இளைஞர்களை கொண்ட நாடு இந்தியா தான் அதே சமயம் உலக அளவில் அதிக தற்கொலைகள் நடக்கக்கூடிய நாடாகவும் இந்தியா தான் இருந்துட்டுருக்கு இப்படிப்பட்ட இளைஞர்களை பார்த்து விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு ஓ கோழையே என்ன பைத்தியக்காரத்தனமாக பித்தற்றுக்கிறாய் உன்னால் முடியாத காரியம் என்ன இருக்கிறது மனித சக்தியால் முடியாத ஒன்று இந்த உலகத்தில் உள்ளதா என்று கேள்வி கேட்கிறார் இப்படிப்பட்ட நிலைகள் நம் நாட்டில் வளர்ந்த வண்ணமே உள்ளன ஊடகத்தை சரியாக பயன்படுத்துங்கள் என்னும் தலைப்பின் கீழ் பேச மு நவீன் பிரியா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் முச்சங்கத்தில் தவழ்ந்த தமிழால் என் அங்கத்தில் கலந்த தமிழால் எண்ணிலடங்கா வார்த்தைகளை கொண்டு எண்ணில் இருந்த தமிழால் முத்தமிழ் சொல்லெடுத்து தித்திக்கும் தென் தமிழில் சபையோர் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் பேச்சின் விளைவு இளையோர் ஏற்றம் பெற ஊடகத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்கள் என்பதை ஆம் நூறு இளைஞர்களை என்னிடம் தாருங்கள் நான் பாரத தேசத்தை மாற்றி காட்டுகிறேன் என்று கூறினார் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒளிப்படைத்த கண்ணினாய் பாபா உயிரு கொண்ட நெஞ்சு நாய் பாபா என்று கூறினார் பாரதியார் வருங்காலத்தில் இளைஞர்கள் அதிகமாக கொண்ட தேசமாக இந்தியா மாறப்போகிறது அதனால் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் உழைப்பிலும் என அனைத்து வகையிலும் இந்தியா முன்னேற்றம் பெற போகிறது என்று கூறினார் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஆனால் இன்றைய இளைய சமுதாயம் எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா பாதிக்கு பாதி ஊடகத்தில் மூழ்கி ஒழுக்கத்தை விளக்கி உறவை மறந்து உயிரை துறந்து வருகிறது இன்றைய மாணவர்கள் நாளை இளைஞர்கள் நாளை இளைஞர்கள் வருங்கால இந்தியாவின் தூண்கள் தான் சமைத்தது முதல் விண்ணில் பறப்பது வரை அனைத்தையும் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பணம் ஈட்டுகிறார்கள் சும்மாவா அன்று படித்தாதான் வேணை இன்று படித்தாலும் சரி திறமையும் நடிப்பையும் கொண்டு மக்கள் மக்களும் இளைஞர்களும் ஊடகத்தின் வாயிலாக பணம் ஈட்டி வருகிறார்கள் பிறந்தோம் இருந்தோம் இருந்தோம் என்ற நிலை மாறி பிறந்தோம் இருந்தோம் சிறந்தோம் மக்களின் மனதில் ஊடகத்தால் நிலை பெற்று நிற்கின்றோம் என்று இளைஞர்கள் காட்டி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் வெறுங்க என்பது மூடத்தனம் உன் விரல்கள் பத்து மூலதனம் கருங்கள் கரு கருங்கள் கூட நொறுங்கி விழும் உன் கைகளில் பூமி சுழன் சுழலும் என்ற தாராபாரதியின் கவிதை வரிகளுக்கு ஏற்ப இன்று இளைஞர்களின் கையில் ஊடகம் என்னும் பூமி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அதனை சரியான முயலில் பயன்படுத்த முறையில் பயன்படுத்துவர்கள் வெற்றி கணியை பெற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஊடகம் என்பது நாணயம் போன்ற இரண்டு பக்கங்களை உடையது ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்க மறு பக்கமும் ஐயோ கொடுமை உள்ளொன்று இருக்கும் நாவில் சொல்லொன்று இருக்கும் அமிழ்தெல்லாம் நஞ்சாகி கிடக்கும் ஆனால் அதை சொல்லி என்ன ஆகப் போகிறது விதைத்தது தானே நாளை செடியாக முளைக்கும் அவை கிளைகளோடு அல்லவா மு
ஊடகம் ஊடகம் என்பது தன்னை தனிமையிலிருந்து நீக்குகிறது என்று இன்றைய இளைஞர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பாழ்பட்ட இளைஞர் மனதுக்கு தெரிவதில்லை ஊடகம் தான் அவரது தனிமைக்கு காரணம் என்று இன்று ஒரு மாணவரின் கையிலோ அல்லது இளைஞரின் கையிலோ கைபேசியை கொடுத்து பாருங்களேன் ஐந்து வினாடிகளின் அனைத்து வலைதளங்களுக்கும் சென்று வந்து விடுவான் காரணம் அது ஒரு போதைப் பொருள் அதற்கு அடிமையானவன் இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் அது அவனுடைய மனநலம் உடல் நலம் அறிவு சிந்தனை செயல் என அனைத்தையும் மாற்றுகிறது இன்று காலை எழுந்ததிலிருந்து இரவு தூங்க போவதற்கு முன்பு வரை ஊடகம் அவனது கையில் ஊடலாடி கொண்டிருக்கிறது அவன் தண்ணி தரைக்குள் சென்று விட்டான் உலகத்தை தேடுவதற்கு இனிமேல் அவனுக்கு கதை சொல்வதற்கு தாத்தா பாட்டி தேவையில்லை கூகுள் ஒன்று மட்டுமே போதும் அவனை அரைவணைப்பதற்கு தாய் தந்தைகள் தேவையில்லை கணினி ஒன்று மட்டுமே போதும் அதனால் தானே நாம் இன்னும் சமூக மூடல்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஊடகத்தை தவறான முறையில் பயன்படுத்தும் இளைஞர்களின் கவனத்திற்கு ஊடகம் இன்று அனைத்தையும் தரக்கூடிய கடவுளாக உள்ளது நாம் கேட்காதையும் அள்ளி தரக்கூடிய காமக விருட்சமாக உள்ளது இணையம் என்ற உழைப்பினை செலுத்தி இரண்டு முறை தட்டுங்கள் அது திற அந்த கதவு திறக்கும் அதில் உலகமே அடக்கம் அதுவோ நம் உள்ளங்கையில் இருக்கும் அதை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டால் நன்றாக கேளுங்க அதை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டால் சாதாரண மனிதனும் விவசாயி ஆகலாம் சாதாரண மனிதனும் தொழிலதிபன் ஆகலாம் சாராதம் சாதாரண மனிதனும் ஆசிரியனாக நான் சாதாரண மனிதனும் மருத்துவனாகலாம் வழக்கறிஞர் ஆகலாம் அனைத்து விதமானதாகலாம் அதற்கு மேலாக சொல்ல போனால் இந்த உலகையை ஆளும் பரமன்னி நான் அதை நீ சரியாக பயன்படுத்தவிட்டால் ஐயோ பரிதாபம் நீ காயும் கனியும் காய்ப்பது ஒரே ஒரு மனதத்து ஒரே ஒரு மரத்தில் தான் அதை எட்டி அதை தேர்ந்தெடுத்து எட்டி பறிக்கும் கைகளில் தான் உள்ளது இனிப்பும் கசப்பும் அதனால் ஊடகத்தில் நன்மை தீமை என்று இரண்டுமே இருக்கிறது நம்மோடு கொஞ்சி குலாமக்கூடிய ஊடகத்தையே பயன்படுத்தி நம் வாழ்வில் முன்னோருவோமே ஊடகத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக இன்றைய இளைஞர் சமூக இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் ஏற்றம் பெறும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஊடகங்களை சரியாக பயன்படுத்துங்கள் சுப்பிரமணிய பாரதியாரும் விவேகானந்தரும் ஒன்றா சேர்ந்து வந்து பேசின மாதிரி சிறப்பாக பேசிட்டு போயிருந்தாங்க அற்புதமான நிறைய கருத்துக்கள் இன்றைக்கி ஊடகங்களை சரியாக பயன்படுத்தினாலே பல பலருடைய வாழ்க்கையும் மேம்படும் அப்படின்றது சிறப்பாக இருந்தது அதை தொடர்ந்து மூளையில் கிடக்கும் வாலிபனே தினம் முதுகில்லா வேலையை தேடுகிறாய் பாலை வனம்தான் வாழ்க்கை என்று வெறும் பல்லவி எதற்கு பாடுகின்றாய் இன்று இளைஞர்கள் பெருவாரியா அரசு வேலைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க போனால் அரசு வேலைக்கு தான் போவேன் இல்லாட்டி வேலைக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்ற இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணமே இருக்குது அந்த வகையில் இளைஞர்கள் ஏற்றம் பெற தொழில் கல்வி அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச க சுபத்ரா அவர்களை அழைக்கிறோம் எப்போதகத்தும் நினைவார்க்கு இடரில்லை கைப்போதகத்தின் கழல் செந்தமிழை உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தா எனி நைந்து போகும் என் உயிரும் நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே அவையில் வீற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் என் அன்பு கலந்த வழக்கங்கள் இளையோர் ஏற்றம் பெற தொழில் கல்வி என்னும் தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் நூறு இளைஞர்களை என்னிடம் தாருங்கள் பாரத தேரசத்தை மாற்றி காட்டுகிறேன் என்று வீரத்துறவி விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார் இன்றைய இளைஞர்கள் நாளைய தலைவர்கள் ஆவார்கள் தொழில் கல்வி என்பது தனி ஒரு மனிதனை நல்ல தொழில் வல்லுநராகவும் சிறந்த தொழிலதிபராகவும் மாற்ற தரக்கூடிய கல்வியே ஆகும் கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உணக்கலை ஒத்துக்கொள் என்கிறார் நாமக்கல் கவிஞர் ஏட்டுக்கல்வியை அடிப்படையாக கொண்டு தொழில் கல்வியை பெறுபவர்கள் பெறுபவர்களுடைய வீடும் நாடும் பொருளாதாரத்திலும் தொழில் வளர்ச்சியிலும் உயரும் என்பது அனுபவபூர்வமான உண்மை பட்டப்படிப்பை மட்டும் படித்துவிட்டு அரசு வேலைக்கு மட்டும்தான் போவேன் வேறு எந்த வேலைகளும் செய்ய மாட்டேன் என்று நம் நாட்டு இளைஞர்கள் வீட்டிலேயே காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோல் அல்லாமல் ஜப்பான் நாட்டு இளைஞர்களைப் போல தொழில் கல்வியையும் கற்றிருந்தால் வேலைக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அரசு ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வகையிலான தொழில் கல்வியினை மாணவர்களுக்கு அளிக்கிறது கணி இதில் கணினி மருத்துவம் பொறியியல் போன்ற கல்விகள் வந்து முதல் நிலையில் உள்ளன இவைகள் மட்டுமின்றி மீன்பிடி தொழில்நுட்பம் கைத்தொழில் தொழில்நுட்பம் மீன் மீன் வளர்த்தல் தேனீக்கள் வளர்த்தல் போன்ற பல தொழில் கல்விகள் உள்ளன ஏன் சமையலும் கூட ஒரு தொழில் கல்வியாக மாறிவிட்டது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற பேரில் வந்து கல்வி சொல்லி கொடுத்து நம்ம எப்படியெல்லாம் சமைக்கணும் நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் வந்து எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்களே நமக்கு பயிற்சியும் அளித்து வேலையும் கொடுக்குறாங்க அப்படி வேலை செய்ய விரும்பாதவங்களுக்கு வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு தேவையான மூலதனமும் தரத்துக்கு வந்து நம்ம அரசும் நிறைய நிறுவனங்களும் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு நூறு கோடிக்கு மேலாக மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடு நம் நாடு அம்மக்களுக்கு வந்து உணவுப் பொருட்கள் அழகு பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் 
எழுது பொருட்கள் வாகனங்கள் என பல வகையான பொருட்கள் வந்து தேவைப்படுது அந்த பொருட்களை எல்லாம் நமக்கு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து குடிசை தொழில்கள் நடுத்தர தொழில்கள் கனரக தொழில்கள் என பல்வேறு வகையான தொழிற்சாலைகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன அந்த தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் தொழில் கல்வி கற்றவர்களுக்கே முதல் உரிமை வழங்கப்படுகிறது தொழில் கல்வி கற்ற ஒரு நாள் மட்டுமே உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு நல்ல பொருளினை வந்து தயாரித்து தர இயலும் யாருடைய தேவையையும் எதிர்பார்த்து இல்லாமல் தானாக உழைத்து தலை நிமர்ந்து தன்மானத்தோடு வாழ முடியும் ஒரு எந்த ஒரு செயலினையும் தொடங்குவதற்கு முன்பு பயம் என்ற ஒன்று நமக்கு தேவையில்லை உனக்கு தேவையான எல்லா வலிமையும் உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார் எனவே எந்த தொழிலையும் தயங்காமல் தொடங்குங்கள் தொழிலில் உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை பார்ப்பவன் உயர்ந்தவன் சிறிய தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை பார்ப்பவன் தாழ்ந்தவன் என்பது கிடையாது எந்த தொழிலாயினும் அதனை ம மதித்து செய்தால் அது நமக்கு உயர்வு தழும் அரும்பும் வியர்வை உதிர்த்து பூவி மேல் ஆயிரம் தொழில் செய்திருவீரே என்ற பாரதியின் வார்த்தைப்படி அவரவருக்கு ஏற்ற தொழிலினை முறையோடு கற்று தேர்ந்திடவும் தொழில் புரிந்திடவும் இளைஞர்கள் விருப்பத்தோடு முன்வந்தால் நம் நாடும் விடும் நலம் பெறும் என்று கூறி எனது உரையினை முடித்துக் கொள்கிறேன் சாகும்போதும் தமிழ் படுத்து சாக வேண்டும் என் சாம்பலிடம் தமிழ் மனம் வீச வேண்டும் வாய்ப்பளித்தவர்களுக்கு நன்றி பலவிதமான தொழில் கல்விகளை பற்றி மிக அழகாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க அரசாங்க வேலையை தாண்டி தன் கையை கொண்டு தானே முன்னேறக்கூடிய பலவிதமான தொழில்களை பட்டியலிட்டிருந்தாங்க அரசாங்க வேலையை தாண்டி பல தொழில்கள் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தன்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் இளைய சமுதாயத்திற்கு இன்று தேவையாகவே உள்ளது படைப்பவன் மட்டும் கடவுள் அல்ல மற்றவர்களின் பசிக்காக உழைப்பவனும் கடவுள் தான் ஏர் பிடிப்பவன் இல்லையெனில் என்றோ அழிந்திருக்கும் இந்த உலகம் பசி எனும் பிணியால் அந்த வகையில் இளையோர்களின் சேவை வேளாண்மைக்கு தேவை எனும் தலைப்பின் கீழ் பேச வருகிறார் சா திவ்யா அவர்கள் எப்போதகத்தும் நினைவார்க்கு இடரில்லை கைப்போதகத்தின் கடல் என்னை ஈன்றெடுத்த தாய் தந்தைக்கும் என்னை தத்தெடுத்த தமிழன்னைக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு அவையோர் அனைவருக்கும் எனது இனிய தமிழ் கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இளையோர் ஏற்றம் பெற என்ற தலைப்பின் கீழ் இளைஞர்களின் சேவை வேளாண்மைக்கு தேவை என்ற என்பதன் அடிப்படையில் நான் தங்கள் முன் உரையாற்ற வந்துள்ளேன் கழிப்படைத்த மொழியினாய் வா 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 கடுமை கொண்ட தோலினாய் வா 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 தெளிவு பெற்ற மொழியினாய் வா 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 என பாரதியார் இளைய சமுதாயத்தை இன்முகத்தோடு அழைக்கிறார் இன்றைய இளைய சமுதாயம் ஏற்றத்தையும் மாற்றத்தையும் நோக்கி மகத்தான பாதையில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் நான் எடுத்துக்கொண்ட பாதை வேளாண்மை இன்றைய விவசாயிகளுடைய நிலைமையை நான் சுருக்கமாக சொல்லட்டுமா விடியும் முன் வயலில் இறங்கி வியர்வை துளிகளை உரமாய் வழங்கி அடுத்த வேலை உயிர்களுக்கு படியலைக்கும் கடவுளாய் விளங்கி விவசாயத்திற்கு கடன் வாங்க பல வங்கிகளை அணுகி அதை திருப்பி தர முடியாமல் மனம் கலங்கி இலையிலா மல மரத்திலோ தூக்கிட்டு தொங்கி அடுத்த தலைமுறையின் நிலை என்ன என்று மயங்கி பேசுகின்றதே பாரதம் இன்று விவசாயத்தை தாங்கி போற்றுகின்றதே இன்றோ விவசாயத்தை போற்றி எனவே அனைவரும் வாருங்கள் இளைஞர் சமுதாயமே இளையத்தை நோக்கி இந்த நிலை நம்ம நாட்டில் ஏற்படக்கூடாதுன்னா ஒவ்வொரு இளைஞர் ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் விவசாயத்தை நோக்கி செல்லணும் விவசாயம்னா என்னங்க எந்த மேடை ஏறினாலும் விவசாயம் விவசாயம்னு பேசுகிறீங்களே அந்த விவசாயத்தில் என்ன லாபம் கிடச்சிட போகுது அந்த தொழிலில் காசு கொடுத்தா மல்லிகை கடையில் பொருள் கொடுக்க போகிறாங்க நம்மலாம் நினச்சோம்னா அதுதான் நம்ம பண்ணுற பெரிய தப்பு முதல்ல விவசாயங்கிறது தொழிலே கிடையாது ஒரு சேவைங்கிறத நம்மளாம் உணரணும் படித்த நாங்கள் எதுக்கு விவசாயம் பார்க்கணும் அதெல்லாம் படிக்காதவங்க பார்க்குற வேலை தானே அப்படின்னு சொன்னோம்னா படித்த நம்ம யாருமே கனவுல கூட சாப்பாட்டை நினச்சி பார்க்கக்கூடாது விவசாயம் என்கிறது எங்கிருந்தோ இங்கே வந்தது இல்லைங்க அது நம்ம மரபில் காலங்காலமாக வந்த ஒன்று தான் நம்மாழ்வார் ஐயாவுடைய விவ இயற்கை விவசாயத்தை கேட்டு ஐடி கம்பெனியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அமெரிக்கா கம்பெனியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அந்த வேலையெல்லாம் உதறி தள்ளிட்டு எத்தனையோ இளைஞர்கள் விவசாயத்தில் சாதனை படைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு அரும்பாடுபட்டவனை படிக்க வச்சா மண்வெட்டி பிடிச்சி மண்ணில் இறங்க போகிறேன்னு சொல்கிறியேன்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ குடும்பத்தில் தடைகள் எழுந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு இளைஞர்கள் சாதித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் மடித்த ஆடை கலையாமல் ஏசி அறையில் அமர்ந்து கனி பொட்டியை பார்த்து எங்கேயோ இருக்கும் முதலாளி தன் உழைப்பை சுரண்டி கொண்டிருப்பதை கூட அறியாமல் வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை விட 
மனித உயிர்களை காக்கும் விவசாயம் என்ற சேவையை செய்வது தலை சிறந்த பண்பாகும் இங்கு இளைஞர் என்பவர்கள் ஆண் சிங்கங்களை மட்டும் குறிப்பது கிடையாது பெண் சிங்கங்களையும் சேர்த்துதான் குறிக்கிறது ஆடவர்கள் மட்டுமின்றி மகளிரும் விவசாயத்தில் சாதனை படைத்து வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து சிறந்த விளைச்சலுக்கான விருதினை பெற்றிருக்கிறார் முதுகலை பட்டதாரி பிரசன்னா அவர்கள் உயர்கல்வி படைத்துவிட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை என்று புலம்புவதை விட உயிர் காக்கும் வேளாண் தொழிலை செய்வது உன்னதமான செயலாகும் அது மட்டுமா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமர்நாத் என்கிற இளைஞர் வெளிநாடுகளில் விளையக்கூடிய டிராகன் ஃப்ரூட் என்னும் பழத்தினை தமிழகத்தில் விளைவித்து சாதனை செய்து இருக்கிறார் பயிர் வளர்ப்பது மட்டும் விவசாயம் கிடையாது பண்ணை வைத்து கால்நடைகளை பராமரிப்பதும் விவசாயம் என்று கூறி பண்ணை அமைத்து கால்நடைகளை பராமரித்து வருகிறார் தற்போது கொரோனா சூழலில் பல நிறுவனங்கள் இளைஞர்களை வேலையிலிருந்து விரட்டிவிட்டது ஆனால் ஓய்வே இல்லாமல் உழைத்து கொண் உழைத்து கொண்டிருக்கும் உன்னத தொழில் விவசாயம் மட்டுமே உழைக்கும் ஒரே ஜீவன் விவசாயி மட்டுமே விவசாய நிலத்தை விற்று வெளிநாடுகளில் சென்று குடியுரிமை பெற்று வாழ்வது ஒரு படித்த இளைஞனுக்கு அழக அல்ல தனக்கு பார் பரம்பரை பரம்பரையாக உணவளித்த விளை நிலத்தை பராமரிப்பதே ஒரு படித்த இளைஞனுக்கு அழகாகும் கோடி கோடியாக பணம் இருந்தாலும் இறுதியில் கால் காணி அளவிற்கு விளை நிலம் வைத்திருப்பவனே ஒரு உயர்ந்த மனிதனாக வாழ முடியும் என்கிறது சமூகம் படித்த வேலை படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை செய்ய வேண்டாம் என்று கூறவில்லை விவசாயத்தை மறந்து விடாமல் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் கூறுகிறேன் வேளாண்மை துறையை வளர்த்தெடுப்பதற்கு தமிழக அரசு வேளாண் கல்லூரிகள் பல நிறுவியுள்ளன அதில் மாணவர்கள் சேர்ந்து ஏற்றம் பெற வேண்டும் என்பதே எனது வேண்டுகோளாக இருக்கிறது மேலும் எட்டி நின்று பார்க்க மாட்டோம் இப்போ ஏற்புடிச்சு உழுவ போகிறோம் சுற்றி நின்று பார்க்க மாட்டோம் சொந்த மண்ணை மீட்க போகிறோம் சோறு போட்ட தெய்வங்களை வீதியில் விட மாட்டோம் என்று கூறி விவசாயத்தில் ஏற்றம் பெற வேண்டும் வாருங்கள் இளைஞர்களே என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதை தொடர்ந்து போதை உலகை மறக்கும் போதை உணர்வை இழக்கும் போதை கட்டிய துணி அவிழ்வது தெரியாது கொட்டும் கோமனம் உமிழதும் புரியாது ஒட்டிய உறவுகளை வதைத்திடும் வீண் சண்டைகளை வளர்த்திடும் தன்னையே மறக்க வைத்து தன்னால் பல கொடுமைகளை இழக்க வைக்கும் போதையை ஒழிக்க வேண்டும் போதை ஒழியப்படும் போதுதான் இளைய சமுதாயம் ஏற்றம் பெறுகிறது அந்த வகையில் போதை பொருள் என்னும் மாய விலங்கு என்னும் தலைப்பின் கீழ் பேச வருகிறார் சு டிஷாலி அவர்கள் எத்தனை எத்தனை அற்புதம் படைத்தது எங்கள் அன்னை மொழியடா இது பிறப்பு இறப்பு அனைத்துமற்ற இறைமொழி என்று தெரியடா விலங்கோடு விலங்காய் திரிந்தவனுக்கு உடவை கற்று கொடுத்தது ஆறாம் அறிவை மூளையில் செலுத்தி மனிதனாய் மண்ணில் படைத்தது என்று தமிழ் மொழியை வணங்கி கொண்டு இளைஞோர் ஏற்றம் பெற என்றும் தழைப்பில் கீழ் போதை பொருள் என்னும் மாயை வலையில் இளைஞர்கள் எப்படி சிக்கிக்கொள்கிறார்கள் அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார் அவர்கள் எப்படி நலம் பெறுவார்கள் என்று என்பதை பற்றி நான் இங்கு பேச வந்துள்ளேன் நாம் கடந்து சென்ற கதைகளுள் ஒன்று காட்டில் மாலை பொழுதில் காட்டில் மாலை பொழுதில் வழி தெரியாமல் தெரியும் இளைஞர்கள் இளைஞனின் முன்பாக ஒரு மோகினி தோன்றுகிறாள் அவள் ஒரு கையில் குழந்தையும் மற்றொரு கையில் மற்றொரு கையில் மதுபானமும் இருக்கிறது அந்த மோகினி மூன்று செய்திகளை அந்த இளைஞனிடம் கூறுகிறாள் நீ முதலாவதாக என் கையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை கொலை செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக என்னை கற்பழிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக என் கையில் கையில் இருக்கக்கூடிய மதுபானத்தை அருந்த வேண்டும் இந்த மூன்று செயல்களில் எதையாவது ஒன்றை செய் செஞ்சனா நீ செல்றதற்கான பாதையை வந்து நான் சொல்லுவேன் இல்லைனா உன்னை வந்து நான் கொலை செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது அந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப பயம் வருது இந்த மாதிரி இந்த மோகினி சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த இளைஞன் சொல்கிறான் கொலை செய்கிறது மகா பாவம் கற்பழிக்கிறது அதை விட மகா பாவம் அதனால் ரொம்ப தவறில்லாத இந்த மதுபானத்தை வந்து நான் அருந்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மதுபானத்தை வந்து முழுமையாக அருந்துகிறான் அருந்து அவன் அருந்ததுக்கப்புறம் முழுமையாக அவனுக்கு போதை தலைக்கேறி தன்னிலையே மறந்து அவன் வந்து த தான் தவறு செய்கிறோம் என்ற தவறு செய்கிறோம் என்றே தெரியாமல் அவன் வந்து தவறு செய்கிறான் என்னன்னா போதை முழுமையாக ஏறினதுனால அந்த பெண் அந்த மோகினியை வந்து முதல்ல கற்பழிக்கிறான் கற்பழித்ததுக்கப்புறம் கற்பழிக்கும் பொழுது கற்பழிக்க தடையாக இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையையும் கொன்றுறான் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா முதல்ல அவன் வந்து மோகினியை கற்பழிச்சிருந்தா கற்பழித்ததோடு முடிஞ்சிருக்கும் இல்லை அந்த குழந்தையை மட்டும் கொண் கொன்றிருந்தால் கொலையாளியாக மட்டும் இருப்பான் தவறே இல்லைன்ட்டு அந்த அந்த மதுபானத்தை அவன் உண்டதுனால மூன்று குற்றங்களையும் அவன் செஞ்சான் அப்போது 
உலக உலக அளவில் குற்றங்களுக்கு முதன்மையாக இருக்கிறது வந்து இந்த போதை பொருள் பொருள் வந்து பயன்படுத்துறது தான் காரணம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இந்த போதை பொருள் மக்கள் கிட்ட எப்படி போய் சேருது அப்படின்னா முதலாவதாக ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் சாராய கடைகள்லாம் ஊருக்கு எல்லைப்புறமாக தான் இருக்கும் சாராயம் குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த கடையில் போய் குடிச்சிட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு வருவாங்க குறிப்பாக இந்த போதை பொருளை பயன்படுத்தும் பொழுது வாயில் வந்து துர்நாற்றம் வீசும் அப்போ கல்லூரியில் இந்த போதை பொருள் பயன்படுத்தும் போது கல்லூரியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கும் அந்த கல்லூரி நிர்வா நிர்வாகத்துக்கும் இது இதை பற்றி தெரியுது அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த மாணவர் வந்து போதை பொருள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க இதை தெரிஞ்ச போதை பொருள் செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போதை பொருள் பயன்படுத்தும் போது வாயில் துர் துர்நாற்றம் வருது அதனால் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால் துர் துர்நாற்றம் வீசாதபடி போதை பொருளை வந்து நம்ம செய்யணும்ட்டு துர்நாற்றம் வராத அளவு ஒரு போதை பொருள் செய்கிறாங்க அந்த போதை பொருள் தான் இப்போ பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய போதை பொருள் இப்போ இருக்க பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய போதை பொருள் இந்த போதை பொருளை வந்து எப்படி முதல்ல மாணவர்கள் கிட்ட கொண்டு வராங்கன்னா இலவசமாக இந்த போதை பொருளை வந்து கொடுக்குறாங்க மாணவர்கள் வந்து மற்ற அவங்க நண்பர்கள் கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது பாதி விலைக்கு கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்து எல்லா மாணவர்களும் இந்த போதை பொருளுக்கு வந்து அடிமையான அடிமையாகிறாங்க அப்படின்னா இந்த போதை பொருளுக்கு வந்து விலை வைத்து நம்ம விற்கலாம் இதனால் நம்ம லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த நிறுவனம்லாம் திட்டம் செய்கிறாங்க அதே மாரி இது போதை பொருள் தான் என்று தெரியாமலே இந்த மாணவர்கள் வந்து போதை பொருள்கள் வந்து சாப்பிட்றாங்க இதனால் என்னென்ன தீங்கு ஏற்படுது அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து தன்னோட ஒழுக்கத்தை வந்து முதல்ல எடுக்கிறாங்க ஒழுக்கத்தை எடுக்கிறதுனால தன்னுடைய கல்வியில் வந்து அவங்களோட அவங்க வந்து நாட்டம் காண முடியல கல்வி கற்க முடியல அதுக்கடுத்து இந்த போதை பொருள் சாப்பிட்றதுக்காக இந்த போதை பொருள் சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள வந்து பணத்தை செலவழி அப்போது அவங்களோட பொருளாதாரமும் அதில் வந்து சிக்கலாகுது இந்த மாதிரி பல வகைகளில் வந்து போதை பொருள் வந்து அவங்களுக்கு கேடு விளைக்குது கேடு விளைவிக்குது அதே போன்று உடலில் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி பாதிப்புனா சளி இரும்பல் மூச்சு திணறல் கல்லீரல் வீணாகுது அந்த மாதிரி இந்த போதை பொருள் வந்து அவங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்குது இந்த போதை பொருளை சாப்பிட்றதுனால மாணவர்கள் வந்து தன்னுடைய ஒழுக்கத்திலிருந்து கல்வி எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க அதனால் ஒவ்வொரு மாணவரும் இந்த போதை பொருளை கைவிட்டால் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தில் ஒழுக்கமும் கல்வி அறிவு பொருளாதாரம் என்று எல்லா வகையிலும் வளர்ச்சி பெறுவார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் அதைத் தொடர்ந்து உன்னை நீ அறிந்தால் ரா ராகவி அவர்களை பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் ஆதியே துணை அவையோர் அனைவருக்கும் வழக்கம் இளையோர் ஏற்றம் பெறல் என்ற தலைப்பின் கீழ் நம் அனைவரும் நம் அடையாளத்தை வேறு எங்கெங்கோ சென்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம் அடையாளம் நமக்குள் தான் இருக்கிறது அதை உன்னை நீ அறிந்தால் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் பார்க்கலாம் இன்று இளைய சமுதாயத்திற்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என் எது எடுத்தாலும் பிரச்சனை தான் இருந்தாலும் த தயக்கம் பயம் இது ரெண்டுமே நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இருக்க பிரதானமான பிரச்சனைகள் நம்மளை விட்டு போயிடும் அந்த தயக்கமும் பயமும் நம்மளுக்கு எப்போ வருது ஏன் வருது எப்படி வருது ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை இல்லை நம்மளுடைய திறமை மேலே நம்பிக்கை இல்லை முதல்ல நம்ம திறமை என்னன்னு நம்ம தேடி அறிஞ்சாதான் அது மேலே நம்பிக்கை வரும் அப்புறம் தான் நம்ம இந்த பயம் தயக்கம் இதெல்லாம் களைஞ்சிட்டு நம்மளுடைய பாதையில் நம்ம தெளிவாக செல்ல முடியும் இதை பற்றி ந இந்த உ இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் அது அதுக்குன்னு ஒரு சில திறமைகள் இருக்குது பூச்சிலிருந்து நம்மளை நம்மளை போல் மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு சில திறமைகள் இருக்குது அந்த திறமைகளை நம்ம கண்டறியணும் எப்படி கண்டறியலான்றது உங்களுடைய தனித்தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் என்னென்ன என்னென்ன உயிரினங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி திறமைகள் இருக்குது அது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அது எப்படிலாம் பயன்படுத்தி செம்மை அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத ஔவையார் பாடல் வழி மூலம் பார்க்கலாம் ஒரு அரசபையில் நிறைய புலவர்கள் சூழ்ந்திருக்கிற சூழலில் ஔவையார் ஔவையாரும் போகிறாங்க அவ் அதில் இருக்க எல்லா அர எல்லா புலவர்களும் எனக்கு வந்து இந்த திறமை இருக்குது நான் வந்து இந்த இலக்கணத்தில் இந்த இலக்கியத்தில் சிறந்தவர் நான் கம்பராமாயணத்தில் சிறந்தவர்னு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய பெருமைகளை பேசிகிட்டே வராங்க அப்போ அந்த அரசர் ஔவையாரை பார்த்து நீங்கள் எதுவுமே பேசலையே அப்படின்னு கேட்கும் போது ஔவையார் வந்து அரசரை பார்க்காம அந்த புலவர்களை பார்த்து வான்குருவியின் கூடு வல்லரக்கு தொல்கரையான் தேன் சிலம்பு யாவருக்கும் செய் செய் அறிதாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இதில் வந்து நாலு உயிரினங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த நாலு உயிரினங்களும் தன்னுடைய திறமையை வச்சு எப்படி தனக்கு தேவையானவற்றை ரொம்ப செம்மையாக நம்மளை விட செம்மையாக நேர்த்தி நமக்கெல்லாம் முன்னுதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல வான்குருவியின் வீடு வான்குருவியின் வீடுனா சிட்டு தூக்கணாங்குருவியுடைய வீடு தூக்கணாங்குருவி 
தூக்கணாங்குருவி வந்து எப்படி வீடு கட்டியிருக்கோன்னா ஒரு பனை மரத்தின் ஓலையுடைய நுனி நுனி பா நுனி பாயிண்டில் தனக்கான வீடு கட்டியிருக்கோம் அதுவும் மேல் நோக்கியான வாசல் வைக்காம கீழ் நோக்கி வாசல் வச்சிருக்கோம் அதுவும் ரெண்டு வாசல் ஒன்று வந்து ஏமாத்துறதுக்காக ஒன்று வந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக தன்னை தன்னுடைய குஞ்சுகளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒன்று வந்து எத யாரை ஏமாத்துறதுக்குன்னா பாம்புகளை ஏமாத்துறதுக்காக பாம்புகள் வந்து தன்னுடைய குஞ்சுகளுடைய முட்டையை சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்காக வாசல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது உள்ளே போய் பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது இப்போ கீழ் நோக்கி வாசல் வச்சா அதோடைய முட்டைகள்லாம் கீழே விழுந்துடாதா அப்படின்னா அந்த வாசலுக்கு ஒரு கிண்ணம் வடிவில் ஒரு முட்டைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு அறையை அமைச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி தன்னுடைய சிறிய வலிமையான அழகை கொண்டு தன் அந்த சிட்டுக்கு அந்த தூக்கணாங்குருவி தனக்கு தேவையானதை செம்மையாக செய்தது போல உங்களால் ஒரு வீடு கட்ட முடியுமான்ட்டு ஒளவையார் வந்து அந்த புலவர்களை பார்த்து கேட்குறாங்க உங்களை பெருமை எல்லாம் ரொம்ப பேசிகிட்டே இருக்கீங்களே உங்களால் அந்த சின்ன தூக்கணாங்குருவியோ தூக்கணாங்குருவியோடைய வீட்டை மாதிரி ஒரு வீடை கட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வல்லருக்கு தொல் கரையான் கரையான் நம்ம ரொம்ப வலிமையான நிறைய மரத்து மரத்தில் அதில் எது வலிமையாக இருக்குதுன்னு பார்த்து ஒரு வாசலை கட்டினா கூட அந்த சின்ன கையில் நச நசுஞ்சா கூட நசுகிற அளவுக்கு ரொம்ப மென்மையான அந்த கரையான் வந்து அந்த பெரிய வலிமையான வாசலையே ஒரு வாரத்தில் பொடி பொடியாக மாற்றுற அளவுக்கு வலிமை கொண்டது அந்த கரையானுடைய வீடு எப்படி இருக்கும்னா ராணிகளுக்குன்னு தனி அறை சேவகர்களுக்குன்னு தனி அறை நிறைய தனித்தனி அறைகளை வச்சு கட்டியிருக்கோம் நம்மளுக்கெல்லாம் முன்னுதாரமாக ஃப்ளாட் வீடு கட்டினது கரையான் தான் இந்த கரையானுடைய வீடு போல் ஒரு வீடை கட்ட முடியுமா அப்படின்னு ஒளவையார் வந்து அந்த புலவர்களை பார்த்து கேட்குறாங்க அடுத்தது தேனி 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 வந்து மனிதர்களுடைய மனிதர்களுக்கு சேமித்து வைத்துட்டு வாழற வாழ்க்கை முறையை கற்றுக் கொடுத்ததே தேனி தான் இந்த தேனி என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளெல்லாம் வியக்கிற மாதிரி ஒரு செயல் செஞ்சுருக்குது திரவ பொருட்கள் திரவ பொருட்கள் எல்லாமே மேலேருந்து விட்டால் கீழே விழுந்துடுற மாதிரி தானே இருக்கும் ஆனால் தேனும் ஒரு திரவ பொருள் அந்த திரவ பொருளை ஏதோ ஒரு நுட்பம் செஞ்சு அந்தரத்தில் அப்படியே தொங்க தொங்க வச்சுருக்கு அப்போ அது அதோடைய திறமையை வச்சு தனக்கு தேவையானதை செம்மையாக செஞ்சுக்கிச்சது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்ட முடியுமா நான் ஒவ்வையார் வந்து புலவர்களை பார்த்து கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் சில சிலந்தி தன்னுடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய எச்சில் வச்சு ஒரு கூடை கட்டி அதிலேயே மற்ற தனக்கு தேவையான இறைகள்லாம் வந்து விழற மாதிரி நுட்பம் செய்து கட்டியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டை கட்ட முடியுமா அப்படின்ட்டு ஒளவையார் வந்து புலவர்களை பார்த்து கேட்குறாங்க அடுத்தது யாம் பெரிதும் வல்லோமே என்று வலிமை சொல்ல வேண்டாம் கான் நீங்கள்லாம் ரொம்ப எனக்கு இது வரும் அது வரும்னு உங்களுடைய வலிமையெல்லாம் சொல்லாதீங்க எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது நம்மளுடைய நம் மனித குல மனி மனிதன்றத தாண்டி உயிர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து எளிமையாக வரும் அது என்னன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி செஞ்சோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் இந்த கடவுள் நம்மளை பூமியில் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே தமக் நமக்கான திறமைகளை ஒரு பொக்கிஷ பெட்டியாக கொடுத்து அமைச்சிருவாராம் அதுக்கான சாவி ஆற்றல் முயற்சி அப்படின்ற சாவியை நம்ம கையிலையும் கொடுத்து அமைச்சிருவாராம் ஆனால் நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பெட்டியை திறக்காமல் அடுத்தவன் பெட்டியை தான் திறக்குறோம் அவங்க டாக்டர் ஆகிட்டாங்க நானும் டாக்டர் ஆகணும் அவங்க இன்ஜினியர் ஆகிட்டாங்க நானும் இன்ஜினியர் ஆகும் அவங்க டேரக்டராக இருக்காங்க நானும் டேரக்டர் ஆகணும்ட்டு மற்றவங்க பெட்டியை திறக்க ஆசைப்படுற நம்ம நம்மளுக்கு நமக்கு என்ன பெட்டியோ அதை திறந்து முயற்சி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கான தயக்கம் பயம் ஒரு ஒரு எந்த ஒரு சூழலையும் நம்மளால் தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடியாத நிலை இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது மாறணும்னா உங்களுடைய திறமை திறமைகளை நீங்கள் அறிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்பட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி தயக்கம் பயம் எல்லாம் மாறும் நம் ஆற்றலை கொண்டு நம் வாழ்வில் முன்னேறுவோம் பணத்தை நம்பி நம்ம கால்கள் செலுது ஆனால் நம்மளுக்கு உரிய நேரத்தில் உரிய உழைப்பை கொடுத்து உழைப்பை கொடுத்தோம் என்றால் பணம் நம் பின்னால் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ மாயை உலகத்தில் இருக்கோம் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெளிவு கிடைக்கணும்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கை நம்மளுடைய ஆற்றல் என்னன்னு தேடி அறிஞ்சாதான் அந்த தெளிவு கிடைக்கும் தன்னம்பிக்கை பிறந்தால் நீயும் ஒரு தலைவனாலாம் தலைவனாகலாம் உன்னுடைய சம் உன்னுடைய சமுதாயத்தை நீ சீரமைக்கலாம் வாய்ப்பு நித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் இந்த உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் என்ற வரிகளை ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் தம் மனதில் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அனைவருக்கும் திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கான ஒரே மாதிரியான வாய்ப்புகள் இந்த உலகில் ஏராளமாக உள்ளன அனைவருக்கும் வரலாற்று பக்கங்களில் இடம் உண்டு ஆனால் அனைவரையும் நம்முடைய வரலாற்றை படிக்க வைக்க வேண்டிய கடமை நம் ஒருவரு
நண்பர்களும் பெற்றோர்களும் என்ற தலைப்பின் கீழ் பேச ஏ சுஷ்மிதா அவர்களை அழைக்கிறோம் எப்போதகத்தின் இனவார் கிடரில்லை கைப்போதகத்தின் கழல் இளைஞோர் ஏற்றம் பெற என்ற தலைப்பில் பெற்றோரும் நண்பரின் பங்களிப்பை பற்றி பேச முன்வந்துள்ளேன் உடுக்க இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் கலைவதான் நட்பு நமது உடலில் இருக்கிற உடையானது நம்மளை உடைய விட்டு கொஞ்சம் விலகும் பொழுது நம்ம கையானது யாரோட அனுமதியும் இல்லாமல் சிறிது நேரத்தில் போய் அணைக்கின்றதோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நண்பர்களுக்கிட்டையும் துன்பம் ஏற்படும் பொழுது நம்ம போய் அணைக்கிறது தான் நம்ம வந்து நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட பணத்தால் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் பணம் இருந்தால் தான் நம்ம நண்பராக ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நல்ல குணம் படைத்தவர்களும் நண்பனாக இருக்கு நல்ல நண்பனாக இருக்கிறதுக்கு வாழ்க்கை துணையாக இருக்கிறது நமக்கு தெரியாமல் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எவ்வளோ கோவப்பட்டுட்ருக்கோம் ஒரு பெற்றோர்கள்கிட்டையும் நம்ம நம்ம கூட இருக்கிற ஒவ்வொரு உ நண்பர்கள்கிட்டையும் எவ்வளோ கோவப்பட்டுட்ருக்கோம் அந்த கோவத்துக்கான விளைவு என்னென்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம உயர்ச்சி படுற இடத்துல நம்ம ஊர் ஒரு படியாக கீழே இறங்கிட்டுருக்கிறோன்றது தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது இது நமக்கு தெரியாமல் இரண்டு உயிர்கள் கரைந்து கொண்டிருக்கிறது நமது பெற்றோர்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே எனக்கு ஷூ வாங்கி தரல எனக்கு ஃபோன் வாங்கி தரல அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தினமும் சண்டை போடுறதுனாலையும் கோவப்பட்டு அவங்க கிட்டே ஏசுறதுனாலேயும் அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என் பிள்ளை என்னை திட்டிட்டா அப்படின்றதுனால இல்லை என் பிள்ளை ஒரு இடத்துல போயிட்டு அவனுக்கு இல்லையே அவங்களாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஏற்றத்தாழ்வில் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க தவிர ஆனால் என்றைக்கும் அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு தான் முன் முன் வந்திருப்பாங்க வாழ்க்கையில் உன்னுடைய உங்களுடைய இல இயக்க அடைகிறதுக்காக பயிற்சியை கொடுப்பவர் ஆசான் ஒரு துணியாக நிற்பது பெற்றோர் ஆனால் இலக்க அடைஞ்ச வரைக்கும் கூட நின் நம்பிக்கை கொடுப்பது நண்பன் உனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இந்த சமுதாயம் உன்னைய கெட்டவனாகவும் வளர்த்துருச்சு கெட்டனாவக பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா பயப்படாதீங்க உங்கள் கூட ஆயுதம் நண்பன் என்ற புத்தகம் ஒன்று இருக்கிறது திறந்து பாருங்க ஆயுதமாக அது யாராலும் உடைக்க முடியாத ஆயுதம் அது நீ கெட்டவனாக வள கெட்டவனாக வளர்க்கவில்லை கெட்டனவாக நீயும் வளரவும் இல்லை உன் நண்பன் உன்னை மாற்றுவான் என்று உறுதியாக இருங்கள் சிறு வயதில் நம்ம செய்த சிறு சிறு தவறுகள் என்னவென்றால் ஒரு கூரையை கொளித்து விட்டது இரு நண்பன் சேர்ந்து செய்வது ஒரு தவறு ஆனால் பெற்றோரிடம் சொல்லும் பொழுது நான் செய்யவில்லை அவன் செய்தான் அவன் செய்யவில்லை நமது வீட்டில் அவனையும் அவனது வீட்டில் நம்மளையும் மாட்டிவிட்டு சொல்வது வழக்கம் ஏனென்றால் அம்மா அப்பா நம்மளை அடிப்பார் என்று ஆனால் அங்கு அது சாத்தியமல்ல ஆனால் அம்மாவும் அப்பா அவன் கூட சேராது உன் அவங்க அவனுடைய கெட்ட பழக்கம் உனக்கு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம கிட்ட இந்த கெட்ட பழக்கம் தான் அவங்ககிட்ட போகுது நம்ம உணர மாட்டோம் இன்னமும் ஆசான் இடமே மாட் ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால நம்ம ஆசிரியர்கிட்டே ஏதோ ஒரு விஷயம் மாற்றினாலும் நம்ம நாமளே நான் தான் பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிறது இல்லை என் நண்பன் கூட இருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணோம் அப்படின்னு அவங்களே மாட்டி விடுறது தான் நம்மளோட பழக்கம் நீ நல்லவனாக இருக்கணும்னா உனக்கு நல்ல நண்பன் ஒருத்தன் தேவனா முதலில் நீ நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் உனக்கு ஒரு நல்ல நல்ல வாழ்க்கை உனக்கு இலக்கே இல்லையா நான் இந்த இடத்துக்கு போய் இப்படி சேரணும் உனக்கு இலக்கே இல்லையா அப்படின்னு நீ பயப்படாதீங்க உன் நண்பன் உன் கூட இருக்கிற வரைக்கும் உண்மையாக இருக்கணும் முடிந்த வரைக்கும் முடியாது என்ற வார்த்தையை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தவே கூடாது அது நண்பன் இடத்துலையும் சரி நம்ம வெளியில் இருக்கிற எல்லார் இடத்துலையுமே சரி என்னால் முடியாது அப்படின்னு நம்ம என்றைக்குமே தோழ்ந்து விடக்கூடாது உலகம் என்னை பார்த்து கேட்டது எத்தனை நண்பன் என்று பாவம் அந்த உலகத்திற்கு தெரியவில்லை என் நண்பனே எனக்கு உலகம் என்று வாழ வைப்பவன் இறைவன் வாழ தெரிந்தவன் மனிதன் விழ வைப்பவன் துரோகி தூக்கி விடுபவனே நண்பன் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அமைக்கு நன்றி குறிவிட பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் மஞ்சாத நெறிகளும் செறிந்த ஞான தெளிவும் இருப்பதால் செம்மை மாந்தர் திரும்புவதில்லையாம் என்று பாரதி புதுமை பெண்களுக்கு இலக்கணம் கூறுகிறார் அந்த வகையில் எட்டு புதுமை பெண்கள் வந்து இன்றைக்கு இளைய சமுதாயத்திற்கு தேவையான கருத்துக்களை வந்து திறம்பட சொல்லியிருந்தாங்க விவேகானந்தருடைய கருத்து ஒரு முக்கியமான கருத்து இளைஞர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது சென்னையில் விவேகானந்தர் பேசும்போது ஒரு ஆழமான கருத்தை சொல்கிறாரு உணர்ச்சி கொள்கிறீர்களா எனது அருமை இளைஞர்களே உணர்ச்சி கொள்கிறீர்களா கோடான கோடி பாரம்பரியம் மிக்க மக்கள் இன்று ஒருவேளை சோற்றிற்கு கூட வழி இல்லாமல் பசியாலும் பட்டினியாலும் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த அவல நினையை கண்டு நீங்கள் உணர்ச்சி கொள்கிறீர்களா இந்த உணர்ச்சி உங்களுடைய உதிரத்தில் கலந்து உங்கள் நரம்பை தாண்டி உங்கள் இருதயத்தை தொட்டு உங்கள் மூளையையே உலுக்கி எடுக்கிறதா இந்த நிலையின் காரணமாக நீங்கள் உறக்கம் இல்லாமல் திருகிறீர்களா உங்கள் உறக்கம் இல்லாத நிலையால் உங்களுக்கு பைத்தியமே பிடிக்கிறதா இப்படிப்பட்ட நிலையை நீங்கள் அடைந்து விட்டீர்கள் என்றால் தேசப்பற்று உடையவன் ஆவதற்கான முதல் படியில் நீங்கள் அடி எடுத்து வை
இளைய சமுதாயத்தை நம்பிதான் அரசியல் இருக்கிறது இளைய சமுதாயத்தை நம்பிதான் ஆன்மீகமும் இருக்கிறது தீவிரவாதிகள் கூட இளைஞர்களை தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாற்பது வயதை கடந்தவர்கள் கூட இன்னும் தன்னை இளைஞன் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் தான் பெருமையடைகிறார்கள் அத்தகு புனிதமான உலகிற்கு தேவையான இளைஞர்களாக இருப்பதை நினைத்து பெருமை கொள்வோம் துணிவோடு நம் சமுதாயத்தில் நடக்கும் அனைத்து தீமைகளுக்கும் எதிரான குரல் கொடுப்போம் என கூறி இன்றைய பாரதம் இளைஞர்களையே எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது சு கீர்த்தனா